这是美军最接近胜利的一次战斗，差点全歼十万志愿军，却不料粟裕大将的王牌部队横空出世，直接截断美军，扭转了战场全局，一举震撼世界。那么，这场战斗到底有多紧张？美军是如何失败的？我军又是如何扭转乾坤的呢？ 1951年4月，经过四次大型战役，志愿军将战线推进到了三八线一带，接着发动了规模宏大的第五次战役。这是自志愿军入朝以来。第一次发起如此规模的大恶战，出动了第三、九和十九兵团及部分配属部队，而联军则摆开了五个军的大架势，其中就包括三个军的美军。经过一个多月的苦战，我军顺利完成了以战促谈的战略目标，消灭了敌军大量有生力量。同时，由于后勤被美军战机不间断轰炸，供给不畅，于5月21日开始向后撤退。不过，此时我军面对的对手早已不是那个骄傲自大的麦克阿瑟。而是作战稳扎稳打的联军司令李奇微，以及喜欢拿大炮轰的美军指挥官范弗里特。要知道，李奇微针对我军的礼拜攻势，曾提出了专门用来反扑的磁性战术。只要志愿军后勤不济，联军就利用机动优势急追猛赶，让我军损失较大。而范弗里特更是离谱，提出了范弗里特弹药量，认为一个炮兵营一天内至少要发射 1.2 万发炮弹，打出平常5倍的弹药，才能真正打败志愿军。就这样。我军三个兵团顿时陷入了敌军的全线包围之中。如果不及时撤走，敌军凭借机械化装备和战机火炮发起大规模反攻，我军倒是想走都走不了了。美军也确实不是浪得虚名之辈，将围攻重心定在华川郡一带。该城位于东线最西部，紧邻西线最东部的铁原郡，二者都是极其重要的交通枢纽和志愿军后勤基地。实际上，美军正在同时向着这两块地域进发。不过，与举世闻名的铁原阻击战不同的是。战况极其惨烈的华川阻击战并没有那么出名，不过不出名归不出名，华川阻击战却是十分重要的一战。如果真的等到美军切断华川和铁原的联系，将我军分而为歼，那么就没有之后的铁原阻击战什么事了。而此时驻扎在华川郡一带的，正是我军精锐主力第三兵团，由以擅长打阻击战闻名的宋时轮指挥，负责率领兵团十万人为大部队断后。其中位于最前线的部队，正是第二十军五十八师。由黄朝天将军指挥，作为先锋师，负责在华川北一带巡逻。说起五十八师，大家可能没有什么印象，但是说起其前身新四军第一纵队和华东野战军一纵一师，在军中那可是赫赫有名，可以说是战神粟裕手下的王牌主力师。而在此前的第二次战役中，该师作为先锋师，在长津湖一带成功阻击了美军的驰援步伐，涌现出了抗美援朝战争两大特级战斗英雄之一的杨根思，因此也被称为杨根思部队。毫不夸张地说，这是一支志愿军中真正的王牌部队，必定和美军碰撞出激烈的火花。这是美军最接近胜利的一次战斗，差点全歼十万志愿军，却不料粟裕大将的王牌部队横空出世，直接截断美军，扭转了战场全局，一举震撼世界。1951年5月27日晚，志愿军第二十军五十八师作为大名鼎鼎的粟裕主力先锋师，以及抗美援朝两大特级英雄之一的杨根思部队，在东线华川郡一带侦察。就在这时，位于师指挥部的师长黄朝天突然听到四周一片密集的炮火声，他当即判断是美军追击过来了，因为这种奢侈的范弗里特弹药量，只有美军才打得起。他连忙找来政委朱启祥，表示要出轨。现在志愿军发起的第五次战役即将胜利结束，正在往后撤退休整，美军必定不会善罢甘休。而最要命的是，他们接到的上级命令是让他们有序向后撤退，不要和美军接战。但在他们身后是宋时轮指挥的第三兵团十万人，如果就这么撤走，自然是没有什么问题的。毕竟自己是在执行上级命令。但是后面的十万兄弟已经作战多日，精疲力尽，极有可能受到美军大部队的包围。倒是不仅仅是十万人面临被歼灭的危险，整个华川郡地区也必定会被占领。一方面，志愿军囤积于此的后勤物资会拱手送人；另一方面，还会严重影响西线铁原一带的友军。如果选择就地阻击的话，暂且不说以他们弹药不足、减员 20% 的艰难情况，能不能阻挡驻具备优势武器装备、以逸待劳的美军？更何况上级的命令是让他们撤退，选择就地阻击就是违抗上级命令，即使战胜之后，也有面临军法从事的可能。然而，第二十军五十八师毕竟不是一般的部队，是粟裕手下的王牌主力师，从未退缩过。师长黄朝天和政委朱启祥对视一眼，当即决定就地阻击，天塌下来也要顶住。据侦察兵传回来的情报，此时向着华川北部开来的联军部队，包括美七师、美二十四师、韩六师及其配属部队
，总计 2.8 万余人。而我军五十八师经过多日苦战，仅剩七千余人。雪上加霜的是，敌军除了兵力是我军的整整四倍，他们的武器装备也比我军数量多，拥有270辆坦克和550多门火炮，火力强度根本不在一个档次。尽管我军只有40门大小火炮，坦克更是一辆都没有，但是五十八师毫无畏惧。师长黄朝天甚至亲率部队。开始连夜抢占战略要地。当天深夜，美军特遣队进抵华川地区，殊不知五十八师凭借优秀的阻击战素养，早就初步布置好了阵地。而夜战正是志愿军的强项，曾借此打出过“轻步兵之王”的威名。五十八师仅仅凭借一个加强五连的阻击，就将全副武装的美军特遣队阻击在了阵地之前，最终击毙几十名敌军，打爆废了四辆坦克，迫使其仓皇撤出华川地区。经此一役。五十八师算是站稳了阵脚，全师将士们也因此提振了信心，为第二天大规模阻击战打下了坚实的基础。这是美军最接近胜利的一次战斗，差点全歼十万志愿军，却不料粟裕大将的王牌部队横空出世，直接截断美军，扭转了战场全局，一举震撼世界。1951年5月28日，志愿军二十军五十八师部署在华川阵地一线，静静地等待着美七师、美二十四师、韩六师及其配属部队。共计 2.8 万余人向己方发起进攻。经过昨晚的小规模阻击战，仅有 7,000 多人的58师已经初步站稳了跟脚。师长黄朝天将第173团和174团部署到了一线，作为阻击重心； 1 7 2团部署到了二线，负责侧面掩护。当天凌晨，联军主力终于抵达华川北地区。他们也跟往常一样，并没有第一时间向山头发起冲锋，而是拉来550多门火炮，发起了炮击。顿时。铺天盖地的弹幕向我军阵地袭来。根据美军范弗里特弹药量，此次炮击的弹药量是寻常炮击的整整五倍。我军整个阵地都被震得摇晃不已。不过好在战士们早就修筑好了防御工事，潜藏在阵地中，趁着炮击间隙，用步枪和机枪向美军发起还击。尽管伤亡较大，但还是抵御住了联军的攻势。到了晚上，五十八师趁着敌军休息之机，一边继续扩建和加固防御工事，一边组织部队向敌军发起突袭。而美军哪里见过这种阵势，在夜战中出现了较大伤亡。就这样，凭借白天死守、晚上反击的战术，五十八师下属三个团轮番上阵，以极度顽强的意志打退了敌军多次冲锋。当时敌军不仅兵力是我军四倍，火炮更是达到了惊人的近十四倍，还有我们没有的二百七十辆坦克，而我军还得克服粮食和弹药不足，夜战疲劳的困难。打到最激烈的时候，五十八师有整整两天没有粮食可以吃。只能找山头上的草根充饥，晚上还得饿着肚子反击，最终才等到援军运来补给。当对面的美军得知自己是被仅一个师拦住的时候，气得直接丢掉手中的肉罐头，开着坦克就向我军发起了悍不畏死的冲锋，结果还是被战士们的反坦克枪和反坦克手雷打退。毫不夸张地说，在如此艰难的情况下，人类历史没有几支军队还能做到继续阻击，但是志愿军却恰恰做到了。五十八师和敌军反复争夺每一个山头。绝不放过任何能够阻击的办法。最终，到了6月8日，仅有 7,000 余人的58师顺利完成了阻击任务。在历时13天的战斗中，以美军为首的 2.8 万余敌军不仅只前进了4公里，还被歼灭了 7,400 多人。要知道， 5 8师可是粟裕手下的先锋主力王牌师，收到的命令是向后撤退。结果他们舍己为人，毅然决定就地防守，为第三兵团的10万兄弟及其物资撤退，避免被包饺子，争取了大量时间。与举世闻名的铁原阻击战不同，这场华川阻击战虽然名声不显，但是却是主动与敌军接战，而且分别涌现了六名和十七名一级、二级战斗英雄，艰苦程度和战果远超前者。不过不管怎么说，西铁原、东华川、二十军五十八师自此名震全军，获得了百旅之杰的荣誉称号，而美军也彻底丧失了最接近胜利的一次机会